Either you must have a constitutional basis to say what you're saying, in which case we all listen. Or you must have some special expertise. You must be a double PhD in economics. You must have some Nobel Prize. You must have something that tells us that you know better than us. Why should I take somebody's perspective? The election gave me the right to do what I'm supposed to do. My chief minister gave me a job to do. Do you have a constitutional basis? No. Are you a financial expert? No. Do you have a Nobel Prize? No. Have you performed better than us? No. On what basis should I change my policy for you? Is this some like an extra constitutional diktat that's coming from heaven? What are you talking about? Prime Minister Modi Avargal, free bees, Tadutthu Nirutthu Pada Vindu, Yaru Me, Yenda Kachiyu Me, Idhu Pondra Free Bees Kalai Kudukka Kooda Adhe. Bihar Election Um Bodhe, Koovi Pesiya Vaharthai, Ongalukku, Yenna Seyyanu Me Yenna Pooru. Patta Ayaram Kodi, Iruvatthu Nja Ayaram Kodi, Aimbadu Nja Ayaram Kodi, Yelvatthu Nja Ayaram Kodi, Tunnu Ra Ayaram Kodi, ஒரு லட்சம் கோடி ஒன்றே கால் லட்சம் கோடி ரூபாயை நான் பீகாருக்காக ஒதுக்குகிறேன் என்று கூறிய இதே பிரைம் மினிஸ்டர் எங்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டை போட்டீர்கள்னா நாங்கள் உங்களுக்கு இதை செய்து விடுவோம் அதை செய்து விடுவோம் என்று கூறிய நபர் யார் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அதில் டாப் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள் வணக்கம் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஒரு வார்த்தை கூறிவிட்டால் அதை எப்படியாவது ஒரு ப்ரொபகண்டா வழியாக மக்களுக்கு முன் எடுத்து வைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு வேலையை கோதி மீடியா பார்த்து வருகிறது அதாவது அவர் கூறக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சரி என்று டிஃபென்ஸ் செய்யக்கூடிய வேலையை தான் கோதி மீடியா செய்து வருகிறது பிரதமர் மோடி ஒரு புதிய வார்த்தை கூறிவிட்டார் ரேவடி கல்ச்சர் அதாவது ஃப்ரீ பீஸ் இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய சப்சிடி அல்ல இலவசமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸ்களும் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் கொடுக்கக்கூடிய டாக்ஸ் டாக்ஸ் பேர் கொடுக்கக்கூடிய அந்த பணத்தை வைத்து தான் மத்திய அரசாங்கம் இங்கே கொண்டிருக்கிறது அதே நேரத்தில் மாநில அரசாங்கங்கள் ஆனால் மத்திய அரசாங்கத்திடம் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கண்ட்ரோல் மாநில அரசாங்கத்திடம் இல்லை மாநில அரசாங்கங்கள் தன்னுடைய வரியிலிருந்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கு கொடுத்து அந்த இடத்திலிருந்து மத்திய அரசாங்கமும் இயங்கக்கூடிய வேலையை பார்த்து வருகிறார்கள் கடந்த எட்டு வருடமாக எத்தனையோ ஃப்ரீ பீஸ்களை பிரதமர் மோடி அவர்களை நேரடியாக கொடுத்த பட்சத்தில் இன்னைக்கு திடீர் என்று ஃப்ரீ பீஸ் எல்லாம் யாரும் கொடுக்கக்கூடாது காரணம் மாநில அரசாங்கத்திற்கு முன் மத்திய அரசாங்கத்துடைய ஃபெயிலியர்கள் மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃப்ரீபி ஒவ்வொரு இலவச ஸ்கீம்ஸ்களும் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்ல ஒவ்வொன்றாக ஃபெயில் ஆகக்கூடிய இந்த தருணத்தில் மாநில அரசாங்கங்கள் அது எலெக்ஷன் ரேலியாக இருக்கட்டும் அல்ல மற்ற இடங்களாக இருக்கட்டும் மாநில அரசாங்கங்கள் தன்னுடைய மக்களுக்காக செய்யக்கூடிய வேலையை நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது எந்த விதமான இலவச ஸ்கீம்ஸ்களும் இந்தியாவில் கொடுக்கப்படக்கூடாது என்கிற ஒரு வார்த்தையை பிரதமர் மோடி அவர்கள் கூறியிருக்கிறார் நேற்று இதே பற்றி ஒரு டிபேட் நடந்திருக்கிறது இந்தியா டுடே ராகுல் கவல் இவருடைய ஷோவில் தமிழ்நாட்டின் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் அவர் கொடுத்த பதில் தான் இன்னைக்கு ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலேயே ஒரு பாராட்டிற்காக ஒட்டுமொத்த இந்தியாவிலேயே ஒரு வைரலான வீடியோவாக மாறிவிட்டது அவர் கேட்ட கேள்விகள் ராகுல் ராகுல் கவல் அவர்கள் பேசும்போது பிரதமர் மோடி ஃப்ரீபீஸ் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து எக்கனாமிக் டிசாஸ்டர் அதாவது பொருளாதார டிசாஸ்டராக மாறிவிடும் எப்படி ஸ்ரீலங்கா இன்னைக்கு மாறி இருக்கிறதோ அதே முறையில் இந்தியாவும் மாறிவிடும் என்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து வைத்திருந்தார் ஃப்ரீபீஸ் ஏழைகளுக்கு கொடுக்கப்பட வேண்டுமா அதாவது இலவச பொருட்கள் இலவச ஸ்கீம்ஸ்கள் ஏழைகளுக்கானதா அல்ல பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வெறும் பணக்காரர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரீ பீஸை வழங்கி வருகிறார்களா முதலில் பி டி ஆர் தியாகராஜன் அவர்கள் பேசிய இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இதற்கு பின் என்ன நடந்தது எதற்காக இந்த விஷயம் பார்க்கப்பட்டது இதற்கான விளைவுகள் என்ன அனைத்துமே உங்களுக்கு முன் எடுத்து வைக்கப் போகிறேன் முதலில் பி டி ஆர் தியாகராஜன் அவர்கள் கோதி மீடியாவின் கண்ணத்தில் அறையும்படி என்ன பேசினார் என்று பார்த்து விடுங்கள் which is where does this debate go from here it's become bigger now than at any time in indian politics because there's a push back against the revdi culture from none less than the prime minister which has never happened this whole idea that the poor must be given because the prime ministers and the bjp is trying to make the point that if there is something which leads to empowerment you build something it has a multiplier those are the kind of welfare schemes we should be investing in rather than just subsidies 
which take care of your immediate requirement but don't build any capacity whether it is physical capacity or technical capacity or intellectual capacity or ability to work in the future that's the differentiation the prime minister is trying to draw which is crucial for the government and for indian politics at this juncture well first of all i apologize i only gave a time from 7 to 7:30 i have another thing to go to so i'm going to drop off i didn't expect to go on a debate i was supposed to be interviewed by akshay nath then the game was switched on me i agreed to come on i'm just going to make the point yes either you must have a constitutional basis to say what you're saying in which case we all listen or you must have some special expertise you must be a double phd in economics you must have some nobel prize you must have something that tells us that you know better than us or you must have a performance track record that shows that you have grown the economy wonderfully that you have brought down the debt that you have increased the per capita income that you have created jobs then we say oh we listen when neither of these is true why should we listen to somebody's view what makes that the gold standard what makes that the word of god i'm a believer i believe in god i don't believe that any man is god why should i take somebody's perspective the election gave me the right to do what i'm supposed to do my chief minister gave me a job to do i'm doing it well i'm outperforming the union government by a lot i guarantee i'll continue to do that for the next 3 years we are huge net contributors to the uh, union exchequer huge 1 rupee goes from us we hardly get 35 33 paisa back what more is it you want me to do why should i listen on what basis do you have a constitutional basis no are you a financial expert no do you have a nobel prize no have you performed better than us no on what basis should i change my policy for you is this some like extra constitutional diktat that's coming from heaven what are you talking about PTR தியாகராஜன் அவர்கள் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இந்த நாட்டு அரசாங்கத்தை பார்த்து முக்கியமாக பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியை பார்த்து இருந்தது கோதி மீடியா சார்பாக வந்த இந்த தூதர் அல்ல இந்த அரசாங்கத்திற்காக கூலி வேலை பார்க்கக்கூடிய இது போன்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கு கன்னத்தில் விழுந்த ஒரு மிகப்பெரிய அறையாக தான் நீங்க பார்க்க வேண்டும் டு யூ ஹாவ் கான்ஸ்டியூஷனல் பேசிஸ் இந்த நாட்டு கான்ஸ்டியூஷன் உங்களுக்கு இது போன்ற வார்த்தைகளை பேசுவதற்கான ஏதாவது ஆதாரம் கொடுத்திருக்கிறதா முதலில் உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷனாலே என்னவென்று தெரியுமா என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் பதில் இல்லை ஆர் யூ அ பைனான்சியல் எக்ஸ்பர்ட் பொருளாதார அடிப்படையில் ஒரு எக்ஸ்பர்டாக அதாவது பொருளாதார ரீதியாக உங்களுக்கு அனைத்துமே தெரியும் என்று உங்களுக்கு தெரியுமா கிடையாது அந்த தகுதியும் உங்களுக்கு இல்லை டு யூ ஹாவ் அ நோபல் பிரைஸ் பொருளாதார விஷயங்களில் பேசுவதற்காக உங்களிடம் நோபல் பரிசு இருக்கிறதா மோதிஜி இல்லை உங்கள்ட்ட அதுவும் இல்லை டு யூ பெர்ஃபார்ம் பெட்டர் தென் அஸ் மிக பெரிய கேள்வி எங்களை விட நீங்கள் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறீர்களா பிஜேபி அரசாங்கம் எங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் தமிழகத்தை விட மேலாக பெர்ஃபார்ம் செய்திருக்கிறார்களா வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய கேஜ்ரிவால் அரசாங்கத்தை விட பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் செய்திருக்கிறார்களா ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரசாங்கத்தை விட பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் செய்திருக்கிறார்களா இவர் கேட்ட கேள்வி நாங்கள் ஒரு ரூபாய் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எங்களுடைய வரியிலிருந்து ஒதுக்கி கொடுக்குறோம் எங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறீர்கள் வெறும் முப்பத்தஞ்சு பைசா அதாவது நாங்கள் தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோமே ஒழிய நீங்கள் எங்களுக்கு எதுவுமே கொடுக்கவில்லை எதற்காக என்னுடைய பாலிசியை நான் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய மாநிலத்தில் எங்கள் மாநில மக்களுக்கு நாங்கள் செய்யக்கூடிய தொண்டுகள் நாங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஃப்ரீபீஸ் அல்ல நாங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ்கள் இதை பார்த்து எதற்காக நீங்கள் கேள்வி கேட்கிறீர்கள் இதே நேரத்தில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் எத்தனை முறை ஃப்ரீபீஸ்களை பற்றி பேசியிருக்கிறார் எத்தனை இடங்களில் முக்கியமாக பீகார் எலெக்ஷனும் போது கூவி பேசிய வார்த்தை உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் என்று கூறுங்கள் பத்தாயிரம் கோடி இருபத்தஞ்சாயிரம் கோடி ஐம்பதனாயிரம் கோடி எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி தொண்ணூறாயிரம் கோடி ஒரு லட்சம் கோடி ஒன்றே கால் லட்சம் கோடி ரூபாயை நான் பீகாருக்காக ஒதுக்குகிறேன் என்று கூறிய இதே பிரைம் மினிஸ்டர் அதாவது தேர்தலுக்கு முன் பிரைம் மினிஸ்டர் வாயிலிருந்து எந்த விதமான ஃப்ரீபீஸும் வரலாம் பிரைம் மினிஸ்டர் வாயிலிருந்து எந்த விதமான ஸ்கீம்ஸ்களுக்கான அறிவிப்பும் வரலாம் ஆனால் மாநில அரசாங்கங்கள் அதை செய்யக்கூடாது பழனிவேல் தியாகராஜர் அவர்கள் பேசிய இந்த உரைக்கு பெண் இதே இடத்தில் இன்னொரு கேள்வியும் அவர் கேட்டிருந்தார் டு யூ ஹாவ் டபுள் பிஹெச்டி இன் எக்கனாமிக்ஸ் உங்களிடம் எக்கனாமிக்ஸ் அதாவது பொருளாதாரத்தின் மீது பிஹெச்டி பட்டங்கள் இருக்கிறதா அப்போ எதற்காக நான் நீங்க பேசுவதை கேட்க வேண்டும் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடியை நேரடியாக தாக்கி பேசியிருக்கிறார் அதாவது தமிழகத்தில் தமிழக மக்கள் எங்களுக்கு ஓட்டை போட்டிருக்கிறார்கள் தமிழக மக்கள் 
உங்களை நம்பி எங்களை தேர்வு செய்து எங்களுடைய ஆட்சி இங்கே அமைக்கவில்லை தமிழக மக்களுக்காக என்ன செய்யணும் என்ன நல்லது என்ன கெட்டது என்று எங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தேவையானது உங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த வரிப்பணம் உங்களுக்கு போய் சேர்கிறதா இல்லையா அதிலிருந்து மத்திய அரசாங்கம் எங்களுக்கு எங்கள் மாநிலத்திற்கு என்ன செய்கிறது என்று கேட்டு சொல்லுங்கள் உங்களால் பதில் கொடுக்க முடியாது இது போன்ற கடுமையான ஒரு விமர்சனத்தை தான் வெளி வைத்திருக்கிறார் இதே நேரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஃப்ரீ பீஸை பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டும் தன்னுடைய கருத்தை பகிர்ந்திருக்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் கேட்ட விஷயம் எதை நீங்கள் ஃப்ரீ பீஸாக நீங்கள் கருத முடியும் மனரேகா நூறு நாட்கள் திட்டம் இது ஃப்ரீ பீஸா இது போன்ற எப்படி நீங்கள் டிஃபைன் செய்ய முடியும் எது இலவசமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் எதை இலவசமாக கொடுக்கப்படக்கூடாது விவசாயிகளுக்கு மின்சாரம் இலவசமாக கொடுத்தால் அந்த மின்சாரத்தை வைத்து உங்களுடைய விவசாயம் தான் அதிகரிக்கும் அதாவது ப்ரொடக்ஷன் அதிகரிக்கும் அதை எப்படி நீங்கள் ஃப்ரீ பீஸாக பார்க்க முடியும் இதே போன்ற எத்தனையோ விஷயங்கள் இதே நாட்டு பிரதம் பிரைம் மினிஸ்டர் பதிமூணு கோடி மக்களுக்கு எல்பிஜி சிலிண்டரை வழங்கினார் ஆனால் அதிலிருந்து பதினோரு கோடி மக்கள் அந்த எல்பிஜி சிலிண்டரை ரீஃபில் செய்யக்கூட முடியாமல் இன்னைக்கு தத்தளித்து வருகிறார்கள் ஒரு சிலிண்டருடைய விலை ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் ஆயிரத்தி நூறு ரூபாய் இந்த இடத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட் பேசிய இன்னொரு வார்த்தை கான்ட் ப்ரிவெண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி ஃப்ரம் மேக்கிங் ப்ராமிசஸ் எங்களால் ஒரு மாநில கட்சிகளை நீங்கள் எந்த விதமான ப்ராமிஸும் செய்யக்கூடாது தேர்தல் வரும்போது நாங்கள் இதை பண்ணுவோம் நாங்கள் அதை பண்ணுவோம் நாங்கள் இதை கொடுப்போம் நாங்கள் அதை கொடுப்போம் என்று கூறக்கூடிய அந்த ப்ராமிசஸ்களை எங்களால் தடுத்து நிறுத்த முடியாது நீங்களும் அதை தான் செய்திருக்கிறீர்கள் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக பிஜேபி சார்ந்த நபர்கள் பிஜேபி ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இந்த நாட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் இந்த நாட்டு ஹோம் மினிஸ்டர் அல்ல எந்த சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தால் கூட ஒவ்வொரு மாநில தேர்தலிலும் இதே போன்ற ப்ராமிசஸ்களை நீங்களும் செய்திருக்கிறீர்கள் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா பிஜேபியுடைய முன்னாள் ஸ்போக் பர்சன் அஸ்வினி உபாத்யாய் இந்த நபர் யார் என்றால் ஜப் முர்லே காட்டே ஜாயங்கே ராம் ராம் சில்லா இங்கே இந்த நபருடைய தலைமையில் தான் டெல்லியில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்கள் வெட்டி கொல்லப்படும் போது ராமர் ராமர் என்று கதறுவார்களாம் இந்த நபரை இன்னைக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் பிஜேபியுடைய முன்னாள் ஸ்போக் பர்சன் வழியாக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு பீல் போடப்பட்டது ஃப்ரீ பீஸ் கொடுக்கப்படக்கூடாது என்று அதை விசாரிக்கும் போது தான் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்திருக்கிறது எங்களால் மாநில அரசாங்கங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது அது அவர்களுடைய கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் இதை நீங்கள் தட்டி கேட்க முடியாது இதே இடத்தில் டிஎம்கே இதை சேலஞ்ச் செய்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு பெட்டிஷனை போட்டிருக்கிறது எப்படி ஒரு மத்திய அரசாங்கம் எங்களை தடுத்து நிறுத்த முடியும் என்று இங்கே டிஎம்கே மட்டுமல்ல டிஎம்கேவை தொடர்ந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுடைய கட்சி நேரடியாக அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலும் இன்னொரு பெட்டிஷனை போட்டிருக்கிறார் அவரை தொடர்ந்து தெலங்கானாவின் சீஃப் மினிஸ்டர் கேசிஆர் அவரும் ஒரு பெட்டிஷனை போட்டிருக்கிறார் இது எங்களுடைய ரைட் எங்களுடைய ரைட்டை நீங்கள் எப்படி தட்டி கழிக்க முடியும் அதாவது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாங்கத்துடைய நோக்கம் நாங்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் அதாவது நாங்கள் கொண்டு வரக்கூடிய ஸ்கீமை மட்டும்தான் ஒவ்வொரு மாநில அரசாங்கங்களும் இம்ப்ளிமெண்ட் செய்யணும் இதற்கு மேல் இந்த நாட்டில் மோதியை தாண்டி பிஜேபியை தாண்டி வேறு யாருமே எந்த விதமான வாக்குறுதிகளையும் கொடுக்கக்கூடாது எந்த விதமான ப்ராமிசஸ்களையும் அவர்கள் செய்யக்கூடாது காரணம் நாங்கள் ஒரு வாக்குறுதியை கொடுக்கும்போது நாங்கள் ஃபெயில் ஆகிவிடுகிறோம் இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டு நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் என்ன ஆனது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எதுவுமே நடக்கவில்லை ஆகையால் இன்னைக்கு மாநில அரசாங்கங்கள் எங்களை விட பெட்டராக பர்ஃபார்ம் செய்யக்கூடிய மாநில அரசாங்கங்கள் எங்களுக்கு சேலஞ்ச் ஆக இருக்கிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலாம் ஆண்டு வரக்கூடிய தேர்தலில் இதே போன்ற கேள்விகளை அவர்கள் எடுத்து வைப்பார்கள் சமீபத்தில் ஆகஸ்ட் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி நான் கொடுத்த எத்தனையோ வாக்குறுதிகளை ஞாபகப்படுத்தி காட்டினார்கள் பிஎம் ஆவாஸ் யோஜனா உஜ்வலா யோஜனா ஹர் ஹர் நல் நல் சே ஜல் பிஜ்லி டாய்லெட் இது போன்ற எத்தனையோ வார்த்தைகளை நான் கூறினேன் எதுவுமே என்னால் பூர்த்தி செய்ய முடியவில்லை அதனால் இந்த அனைத்து நபர்களுமே இன்னைக்கு எங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்க தொடங்கிவிட்டார்கள் இவர்கள் அந்த வாக்குறுதிகளை கொடுத்தால் தானே இவர்கள் எங்களை பார்த்து கேள்வி கேட்க முடியும் இவர்களை அந்த கேள்வி கேட்கக்கூடிய நிலையிலே நாங்கள் வைக்க மாட்டோம் அதனால் தான் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் ஃப்ரீ பீஸ் தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் யாருமே எந்த கட்சியுமே இது போன்ற ஃப்ரீ பீஸ்களை கொடுக்கக்கூடாது இப்படி பண்ணியர்கள்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய எக்கனாமிக் கொலாப்ஸாக மாறிவிடும் எப்படி ஸ்ரீலங்கா இருக்கிறதோ அதே முறையில் இந்தியாவும் மாறிவிடும் என்கிற ஒரு பிம்பத்தை கிரியே
ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் அல்ல பிஜேபியர்கள் எத்தனையோ தலைவர்கள் இதற்கு மேல் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி பேசிய வார்த்தையை டிஃபெண்ட் செய்ய முன் வருவார்கள் அதற்கான விளக்கத்தை நான் உங்களுக்கு எடுத்து காட்டுகிறேன் இந்த சாட்டை முதலில் பார்த்து விடுங்கள் எப்படி ஒவ்வொரு மாநிலமும் மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து ரிட்டர்ன் வாங்குகிறது என்று நூறு ரூபாய் பீகார் செலவழித்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சப்பாட் அதாவது மத்திய அரசாங்கத்திடமிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சப்பாட் இரநூத்தி பத்தொம்பது ரூபாய் அசம் நூறு ரூபாய் கொடுத்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சப்பாட் நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ரூபாய் உத்தரப்பிரதேஷ் நூறு ரூபாய்க்கு பதிலாக நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய் இதே இடத்தில் நீங்கள் தமிழகத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா தமிழகம் நூறு ரூபாய் கொடுத்தால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் வெறும் இருபத்தி ஒம்பது ரூபாய் கர்நாடகா கொடுக்கக்கூடிய ரிட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் வெறும் முப்பத்தி ஆறு ரூபாய் மைனஸில் இருக்கிறது தெலங்கானா நூறு ரூபாய் கொடுத்தா அவர்களுக்கு எழுபது ரூபாய் தான் ரிட்டர்ன் வருகிறது மகாராஷ்டிரா இதே பாணியில் நீங்கள் நூறு ரூபாய் கொடுத்தால் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது பதிமூன்று ரூபாய் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாநிலமும் தன்னுடைய பொறுப்புகளை மத்திய அரசாங்க மீது போடும்போது மத்திய அரசாங்கத்துடைய வேலை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஸ்டேட்களுமே சமமாக வேலை பார்க்க வேண்டும் அதிலிருந்து வரக்கூடிய டாக்ஸை எந்த அளவில் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கிறதோ அதற்கு சமமாக அவர்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணும் என்கிறது தான் ஒரு மத்திய அரசாங்கத்துடைய வேலை ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கிறது டாக்ஸ் எப்படி கலெக்ட் செய்யப்படுகிறது என்று முதல் ஒரு சாட்டில் பார்த்து விடலாம் அதாவது ஓவரால் ஒரு வருமானம் அந்த வருமானத்திலிருந்து எந்த அளவில் மத்திய அரசாங்கம் ஒரு மாநில அரசாங்கத்திடமிருந்து டாக்ஸை கலெக்ட் செய்கிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு கடையில் நீங்கள் பிஸ்னஸ் செய்து வருகிறீர்கள் அங்கேருந்து வரக்கூடிய வருமானத்திலிருந்து அந்த கடகாரர் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட்டை கொடுக்குறார் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்திற்கு பெண் அதே ப்ராஃபிட்டிலிருந்து நீங்கள் அந்த கடகாரருக்கு ரிட்டர்ன் கொடுக்கும் போது அது நெகட்டிவில் இருந்தால் அந்த பிஸ்னஸ் எப்படி ஓடும் என்று நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதே இடத்தில் இன்னொரு விஷயத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா எப்படி எந்த மாநிலம் எவ்வளோ கொடுக்கறது என்று இந்த சாட்டை நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ செல்ஃப் சஃபிஷியண்ட்டாக ஒவ்வொரு மாநிலமும் இருக்கிறது இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள்ல ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுடைய மேப்பை நீங்கள் பார்த்து வருகிறீர்கள் தமிழகம் இந்தியாவில் எல்லாத்தை விட அதிகமாக கொடுக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் தமிழகமும் ஒன்று தமிழகம் மகாராஷ்டிரா தெலங்கானா மற்றும் ஹரியானா அதாவது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் எடுக்கக்கூடிய அந்த வருமானத்திலிருந்து அந்த டாக்ஸ் கலெக்ஷனிலிருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ரிட்டர்ன் ஆக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்து விடுகிறது தமிழ்நாடு இதே இடத்தில் மகாராஷ்டிராவை நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அறுபத்தி ஏழு சதவீதம் அவர்களுடைய பங்கு மத்திய அரசாங்கத்திற்கு போகிறது அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி மூன்று சதவீதம் தெலங்கானாவிலிருந்து போகிறது ஹரியானாவிலிருந்து நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் டெல்லி எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் தன்னுடைய வருமானத்திலிருந்து டாக்ஸ்லிருந்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்கிறது அங்கேருந்து அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரிட்டர்ன் என்ன இதுதான் மிகப்பெரிய கேள்வி அதாவது இது போன்ற ஒரு சில மாநிலங்கள் பார்க்கக்கூடிய வேலை அவர்களுடைய பணம் அவர்களுடைய வரி பணத்தால் எந்த அளவில் அவர்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிடைக்கிறது என்றால் அதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது இதை தாண்டி முப்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் எந்த ஸ்டேட் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்குறது என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா கர்நாடகா கேரளா குஜராத் இந்த பக்கம் பா பார்த்தீர்கள்னா மணிப்பூர் மத்திய பிரதேஷ் இது போன்ற மாநிலங்கள் இதே இடத்தில் பத்துலேருந்து முப்பது சதவீதம் மத்திய அரசாங்கத்திற்கு சப்போர்ட் கொடுக்கக்கூடிய மாநிலங்கள் எதுவென்று பார்த்தீர்கள்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் இந்த பக்கம் வந்தீர்கள்னா பீகார் போன்ற மாநிலங்கள் எந்த விதத்தில் ஒரு டாக்ஸ் லேப் வேலை பார்க்கிறது என்று நீங்கள் பாருங்கள் நாகாலாண்ட் மணிப்பூர் மிசோரம் இது போன்ற மாநிலங்கள் பத்து சதவீதத்திற்கும் கீழே தான் அந்த சப்போர்ட்டை மத்திய அரசாங்கத்திற்கு எக்ஸ்டென்ட் செய்கிறது அதாவது ஸ்ரீலங்காவை முன்னிறுத்தி காட்டியிருக்கிறார் பிரதமர் மோடி அவர்கள் தமிழ்நாடு தெலங்கானா மகாராஷ்டிரா ஹரியானா டெல்லி கர்நாடகா கேரளா போன்ற மாநிலங்கள் இவர்களும் கம்மியாக கொடுப்பதில்லை கிட்டத்தட்ட முப்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் கொடுத்து வருகிறார்கள் அதாவது இது போன்ற மாநிலங்கள் தன்னுடைய வருமானத்திலிருந்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கு கொடுக்கும்போது ஒரு செக் அண்ட் பேலன்ஸ் வருகிறது அதாவது இந்தியா எப்போவுமே ஸ்ரீலங்காவாக மாறாது என்கிற ஒரு விஷயத்தை நான் ஏற்கனவே கூறி கூறியிருக்கிறேன் ஸ்ரீலங்கா கொலாப்ஸ் ஆனதற்கான காரணம் அங்கே செக் அண்ட் பேலன்ஸ்க்கான சிஸ்டமே இல்லை ஆனால் இந்தியாவில் அது இருக்கிறது ஒரு மாநிலம் பர்ஃபார்ம் செய்யும் போது அந்த மாநிலம் இன்னொரு மாநிலத்தை சப்போர்ட் செய்து வருகிறது இன்னொரு மாநிலம் 
அதிலிருந்து பெனிஃபிட் அடைந்து தன்னுடைய மக்களுக்கு அதற்கான பெனிஃபிட்டை எடுத்துக் கொடுத்து வருகிறார்கள் இந்தியா ஒரு ஃபைனான்ஷியல் மெக்கானிசத்தில் இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மிக அழகான நாடு ஆனால் இந்த நாட்டில் அரசியல்வாதிகள் தன்னுடைய அரசியல் லாபத்திற்காக ஃப்ரீ பீசி என்கிற விஷயத்தை வைத்து எப்படி தனக்கான லாபத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்கிறது இந்த இடத்தில் நீங்கள் அனைத்து கட்சிகளையுமே முன்னெடுத்து வைக்கலாம் ஆனால் இந்த இடத்தில் மத்திய அரசாங்கத்துடைய சூழ்ச்சி எங்களை தாண்டி வேற யாருமே இந்த ஃப்ரீ பீஸ்களை அறிவிக்கக்கூடாது எங்களை தாண்டி வேற யாருமே இந்த ஃப்ரீ பீஸ்க்கான அந்த ஓட் கலெக்ஷனை வாங்கிவிடக்கூடாது எந்த அளவில் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வாக்குறுதிகளை கொடுத்தாரோ அது உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கா இல்லையே என்று எனக்கு தெரியவில்லை எங்கெல்லாம் எலெக்ஷன் நடக்கும் போது ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் போய் எங்களுக்கு நீங்கள் ஓட்டை போட்டீர்கள்னா நாங்கள் உங்களுக்கு இதை செய்து விடுவோம் அதை செய்து விடுவோம் என்று கூறிய நபர் யார் என்று நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அதில் டாப் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி தான் இன்னைக்கு அவர் வாயிலிருந்தே ரேவடி கல்ச்சரை பற்றி பேசியிருக்கிறார் அதற்கான பதிலை கொடுக்கும்படி பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் அவர்கள் கொடுத்த பதில் இதை பற்றின செய்திகள் ஒட்டுமொத்த சோசியல் மீடியாவில் வைரலாகி கொண்டிருக்கிறது இதை பற்றின உங்களுடைய கருத்தை நீங்க கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதலாம் நன்றி வணக்கம் ஊடகம் கார்பரேட் அரசியல்வாதிகளின் கைப்பாவையாக அடிமைகளாக இருந்தது போதும் இனி சாட்டை எடுத்து சுழற்றும் நேரம் வந்துவிட்டது ஊடகம் பொதுமக்களாகிய உங்களுக்காக உங்களாலேயே இயக்கப்பட வேண்டும் ஊடக சுதந்திரத்திற்காக உங்களின் பங்களிப்பை இன்றே அளித்திடுங்கள்